गुड इवनिंग स्टूडेंट्स इन प्रीवियस वीडियो वी हैव स्टडीड सम स्मॉल फैक्टर्स ऑफ चैप्टर एट ऑफ प्योर क्लास ट्वेल्थ द ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज इन प्रीवियस वीडियो वी हैव स्टडीड सो मैनी पॉइंट्स रिगार्डिंग हाउ द डिजीज and created different types of stages in human beings and animals also okay now next thing is that which type of mechanical supportive biotic and abiotic factors are generally involved to transmit disease from one place to another okay and we have also studied the communicable and non communicable diseases but today and we have to discuss the most important part and that is the chikungunya okay chikungunya is a dangerous disease for animals because it causes certain and rapid death okay first of all chikungunya has been introduced and first it is founded in tanzania country and after that in india it has been introduced in bengal kolkata okay so it is a most different types of disease which creates a rapid death to any human beings okay now first of all we should know about how the chikungunya spread okay now first the toga virus okay toga virus is a responsible for causative agents of chikungunya okay chikungunya is caused by the toga virus and toga virus is a very dangerous and harmful which is generally spread by the different type of mosquito that is aedes aegypti okay aedes aegypti is a dangerous type of causative agents which secretes toga virus in human beings and it creates dangerous disease by which human beings causes rapid death in a very certain time of intervals okay so next the most important point is that if we talking about the incubation period the incubation period is generally 3 to 7 days it means it takes approx 1 week to complete their life cycle in the human beings and animals also kareeban 3 se 7 din lagte hain kisi bhi human beings mein inka life cycle run hone mein theek hai now next we are going to discuss that the if we talking about the symptoms there is a several types of symptoms are generally seen in the human beings द सिम्टम्स में अगर हम बात करते हैं तो सिम्टम्स में बहुत सारे आते हैं द हाई फीवर्स ओके हाई फीवर होता है विच में भी रेंजेस अप्रॉक्स 102 हंड्रेड टू डिग्री टू वन हंड्रेड फाइव डिग्री दैट कॉजेस डेथ ऑल्सो ठीक है फीवर का जो रेंज है वो बढ़ता चला जाता है सेकेंड देर इज अ क्रिपलिंग ऑफ ज्वाइंट पेन क्रिपलिंग ऑफ ज्वाइंट पेन मतलब द पर्सन आर अनेबल टू वॉक फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाने में असक्षम हो जाते हैं चल नहीं पाते हैं ये ज्वाइंट पेन उनको सबसे ज्यादा होता है सेम टाइप ऑफ डिजीज वी हैव स्टडी इन डेंगू ऑल्सो ओके डेंगू में भी यही होता था बट कंपेरिजन दैन डेंगू इनमें जो ज्वाइंट पेन होता है वो मोर होता है सीवियर होता है बहुत डेंजरस फॉर्म में होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं ठीक है तो डेंगू जो है चिकन गुनिया की अपेक्षा अगर ज्वाइंट पेन की बात करते हैं तो ज्वाइंट पेन सबसे ज्यादा आपके चिकन गुनिया में आता है ओके नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट देयर इज अ कंजक्टिविटीज ओके कंजक्टिविटीज इज अ सेवरल टाइप्स ऑफ डिजीज इन व्हिच द स्वेलिंग ऑफ आई एंड इट अपीयर्स लाइक अ रेड कलर हमारी जो आंखें वो सूज जाती है उस कारण से जो रेड कलर के जो अपीरियंसेस होते हैं दैट इज कॉल्ड द कंजक्टिविटीज इन आईज आंखों में इस बीमारी के कारण कंजक्टिविटीज हो जाता है आपको आंख जो है सूज जाते हैं जनरली अपीयर्स एट अ रेड इन कलर ओके नेक्स्ट पॉइंट इज दैट हेमोरोजिक एंड पैचिस रेसिस ठीक है हेमोरोजिक मीन सेवरल टाइप्स ऑफ आर बी सी एंड डब्ल्यू बी सी आर गोइंग टू ब्रेक डाउन टूटने लगते हैं एंड नेक्स्ट स्टेज की बात करते हैं तो सेवरल टाइप ऑफ पैचेस आर अपीयर पैचेस मीन्स द स्मॉल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर लाइक दैट ये पैचेस होते हैं दैट पैचेस आर अपीयर ऑन द स्किन ये स्किन पे आने लगते हैं दैट इज कॉल्ड द पैचेस एंड इट इज अ रेसिस ऑल्सो ठीक है एंड मोस्ट लिम्फो आइडिनोपैथी लिम्फो आइडिनोपैथी का मतलब होता है जो हमारे लिम्फ होते हैं वो जनरली स्वाइल होना चालू हो जाते हैं स्वाइल मतलब सूझने लगते हैं एंड दैट इज द मोस्ट एंड हार्मफुल इफेक्ट फॉर द्यूमन बींग्स ओके सो दैट इज ऑल अबाउट द चिकन गुनिया बट इफ वी टॉकिंग अबाउट द प्रिवेंशन ऑफ चिकन गुनिया बिकॉज देर इज अ नॉट मेडिसिन हैज बिन डिस्कवर्ड यट टू प्रिवेंट चिकन गुनिया वी हैव टू टेक सेवरल टाइप्स ऑफ प्रिवेंशन हम बहुत सारे प्रिवेंशन इसमें लेते हैं जैसे हम इसके लिए नेट मॉस्किटो नेट का यूज करते हैं वी हैव टू अवॉइड स्टैंड वाटर जहाँ पे पानी रुका हुआ है काफी लंबे समय से उस एरिया को हम साफ करते हैं या उसके अलावा हम मॉस्किटो नेट का या बहुत सारे ओडोमोस वगैरह आते हैं जो घरों में हम लोग जनरली यूज करते हैं बाई दैट सेवरल टाइप्स ऑफ प्रिकॉशंस आर ऑल्सो हियर टू सेव फ्रॉम चिकन गुनिया 
नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं देर इज ऑल्सो सेवरल टाइप्स ऑफ स्टीरॉयड एंड नॉन एस्पिरिन मेडिसिन लाइक पैरासीटामोल्स और भी बहुत सारे ऐसे मेडिसिन होते हैं जिसका यूज करके जनरली चिकन गुनिया से जो पेशेंट्स होते हैं कुछ समय के लिए वो अपने आप को बचाते हैं बट इट इज नॉट अ इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट मेडिसिन फॉर द चिकन गुनिया पेशेंट ठीक है कोई बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन नहीं होता क्योंकि मेडिसिन इनका प्रॉपर बना नहीं है ठीक है चिकन गुनिया के प्रिवेंशन है वी हैव टू अवॉइड स्ट्रेंट वाटर जहां पे पानी रुका है उसको अवॉइड करें यूज मॉस्किटो नेट ओडोमोस एंड सेवरल टाइप्स ऑफ एडवांस ऑल्सो बाय विच द स्मॉल मॉस्किटो एंड स्मॉल लार्वा कैन नॉट बी प्रोड्यूस दियर नंबर सो दैट वी हैव टू सेव फ्रॉम चिकन गुनिया डिजीज ओके नाउ नेक्स्ट सेम एज इट इज चिकन गुनिया देर इज ऑल्सो अ सेवरल टाइप्स ऑफ डिजीज दैट इज स्वाइन फ्लू ओके देन वॉट इज स्वाइन फ्लू स्वाइन फ्लू वी नो दैट सो हियर वी हैव टू डिस्कस दैट स्वाइन फ्लू इन अ वेरी फास्ट टाइम ऑफ इंटरवल स्वाइन फ्लू ऑल्सो प्ले एन इम्पैक्ट रोल ऑन द ह्यूमन बींग्स बिकॉज when the swine flu are generally introduced in the human beings it creates lots of patients and it creates also lots of death in india also okay and in most of the iranian countries also because swine flu is a generally created by h1n1 okay this is the influenza virus influenza virus means this is already we know that influenza virus is a several types of virus because in pneumonia in respiratory disease in most of the cases we studied that influenza virus okay what is the meaning of influenza virus generally influenza virus means several types of patients are unable to take proper oxygen inside and exhaling carbon dioxide from outside that time their respiratory organs are does not respond well that is called influenza okay so swine flu is spread by most of the droplets of infection droplet means there is a particulate matter which generally stand in our atmosphere and it creates lots of dangerous thing for the human beings but most important point is that the h1n1 influenza virus are creates swine flu and swine flu is generally a dangerous disease but yet it is not found swine flu in most of the cases generally it is not appear okay so uh talking about the symptoms of swine flu the swine flu means like flu like symptoms flu like means if you are feeling like a cold and cough that times the swine flu also provide same type of symptoms the first one is that flu means generally word related to pneumonia flu means jo pneumonia mein symptoms hote as it is same apne h1n1 ke usme bhi hote hain agar hum baat karte hain there is a respiration failure respiration failure means i already told you that our respiratory system does not respond well due to the actions of several types of virus they block the passage of respiratory tract in which humans are unable to take proper oxygen inside their body and exhaling the carbon dioxide from outside their body that is the main reason of swine flu that time several types of patients are generally going to a die stage and most of the cases are generally founded in india in a previous time not yet okay so coming to the next point swine flu and that time the persons are generally used to cover their whole face by a mask okay by which the droplets of matter and particulate matters cannot enter their body that is the reason of swine flu okay now next we are going to discuss that ring worm okay i am going to teach you only that topic which is important for your exams not all the topics and because in your books there is a several types of disease are given but it is not important for your okay so we have to study only that topic which is important and necessary and which are coming to the board exams okay so after that we are going to discuss that ring worm ring worm generally we have seen in several type of cases okay which type of cases that ring worm are generally that like the structures which are appearing in the most and skinny part okay jo hamare generally skin wagera mein hote hain that is called the ring worm the circles like that inke jo diagrams hote hain wo ring worm ek red patches jaise hamare body ke sabse top most layer pe aa jate hain that is called ring worm it is a most effective and dangerous thing which destroy the all over the cells and tissues also jo hamare cells aur tissue ko bhi damage karte hain and that is called the ring worm but most important point they are also called tinea and dermatophytosis iska kai baar ring worm ka jo naam hai hum log use tinea ya dermatophytosis ke naam se bhi jante hain it is 
it is a special type of disease then several times the question asks that what do we mean by tinea or dermatophytes disease generally dermato word is related to skin okay jo hamare skin ke upar jo aate hain bimari hai usko hum dermatophytes disease ke naam se jante hain but most important part is that it is also caused by the fungi dermatophyte okay fungi the several types of fungi are generally found in the our body due to the dirty habitat which is found in our all over the body generally in our hand generally in our joint parts generally in our neck parts where the folded portions are found that time the ring worms are appeared in a great manner and if you generally touching that time the ring worm are spreaded all over the body so we have to not touch and not do a itching okay so here it is also microsporum Yeah, trichophyta, yeah, epidermophyta. These all are the several types of fungi which creates ringworm. Several types of fungi means epidermophyta, next trichophyta, and second is microspora. Several types of disease which creates ringworm in human beings. And ringworm is the most dangerous disease in human being because it does not create a death in human beings, but it create irritations in human being. And sometimes the human gets irritated more and more, and they become frustrated. Okay, so ringworm is the most dangerous. The incubation period of ringworm is four to fourteen days. Means it takes two week. Okay, how much two week? सो इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब है जो रिंग वॉम है उनको आने में और उनको अपना ग्रोथ करने में टेक्स टू वीक करीबन दो हफ्ते लग जाते हैं बट मोस्ट हार्मफुल होते हैं फॉर द पर्पस ऑफ स्किन और हमारे जो सेल्स हैं वो और टिश्यूज ओके ये काफी ज्यादा मात्रा में डिस्ट्रॉय होते हैं डिस्ट्रॉय मीन्स ये वहाँ के टिश्यूज और सेल्स मर जाते हैं उसके बाद न्यू जनरेशन होता है उनका न्यू प्रोपोगेशन होता है तब जाके न्यू सेल्स और टिश्यूज आते हैं so it is spread by skin contact how the ring worm are generally affected generally skin contact suppose aapke saath mein ya koi bhi hai uske uske haath mein ring worm hai suppose and when you touch to their body definitely their blister will burst out and it spread on your hand and definitely you will also get affected by the ring worm aapko bhi wo ring worm ho jayega so skin contact is the most dangerous disease and second is touch of contaminated okay touch of contaminated means the dirty part of their human body where the ring worms are already present and if you will touch definitely the ring worm will transfer to their own body okay so these are the contaminated and how the ring worm are spreaded from one person to another so we have to discuss that progress we are coming to how the uh, ring worms takes progress in human beings so first it takes place by the fungi and fungi generally digest the keratin keratin what is the meaning of keratin in several times we have studied that keratin is a small a special type of protein which is generally found in our hair in our nails by which our nails and hairs are generally growing day by day but keratin is not the meaning of protein keratin here it is the scaly region where the several types of hairs are generally growing in your body जो स्कैनी रीजन होते हैं जहाँ पे बाल्स वगैरह होते हैं ठीक है बाल वगैरह जो हेयर पार्ट्स होते हैं उसको हम कैरेटिन के नाम से जानते हैं और ये जो रिंग वॉम होते हैं ये उसी प्लेस पे होते हैं एग्जांपल्स अवर नेक सेकंड अवर हैंड्स जॉइंटेड पार्ट्स ओके एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हेयर इट इज सो सेवरल टाइप्स ऑफ कैरेटिन दे फंजाई डाइजेस्ट द कैरेटिन स्कैन सेल्स ये हमारे सेल्स को डाइजेस्ट करते हैं आफ्टर दैट दे हैव अ स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम इनके पास स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम होती है जिसकी मदद से ये उसको एब्जॉर्ब करते हैं एब्जॉर्ब करने के बाद उसको गलाते हैं और फिर उसके ऊपर रिंग वॉम का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं बट इट कैन नॉट इन्वेंट लिविंग टिश्यूज बट इट कैन नॉट फाउंड इन लिविंग टिश्यूज एंड मोस्ट ऑफ इट इज फाउंड इन अवर अपर पार्ट ऑफ बॉडी हमारे बॉडी के अपर पार्ट में होता है ओके सो आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू दैट द सिम्टम्स कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट सेवरल टाइप्स ऑफ सिम्टम्स आर देयर इफ यू फाउंड दैट द स्मॉल एंड सर्कुलर लाइक स्ट्रक्चर्स आर फाउंड इन योर बॉडी That time you have to focus that you are going to affected by the ring worm. अगर आपके body में कहीं circle जैसा dotted line structures बन रहा है it means they appear as a ring worm. वो ring worm हो रहा है ठीक है Next coming to the next point, there is a sub most and important part is itching. यहाँ पे बहुत ज्यादा itching होती है ठीक है Itching भी बहुत सारे symptoms के लक्षण हो सकते हैं जिसका मतलब हमें feel होता है कि हमें ring worm हुआ है But next we are going to discuss that the red circular patches before starting the ring worm i told you that 
द सेवरल टाइप्स ऑफ रेड पैचेस आर देयर यहाँ पे बहुत सारे आपको रेड पैचेस दिखाई देंगे रेड पैचेस में सेवरल टाइप्स ऑफ रेड और एक सर्कुलर फॉर्म में बना रहता है जो कि रिंग बॉम्ब को फॉलो करता है ओके नाउ इफेक्शन इज रिकरेंट इफेक्शन इज रिकरेंट मीन सेवरल टाइप्स ऑफ डिजीज आर जनरली रिकरिंग डे बाय डे अगर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो ये होगा एक बार दस दिन बाद ठीक हो जाएगा आफ्टर दैट इफ यू विल नॉट गेट अ प्रॉपर मेडिसिन डेफिनेटली इट विल रिकर एंड ऑल्सो क्रिएट अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज ठीक है और काफी बड़े मात्रा में होगा ये सो so, सेवरल टाइप्स ऑफ प्रिकॉशन एंड सेवरल टाइप्स ऑफ मेडिसिन आर अवेलेबल इन द मार्केट टू स्टॉप द एक्शन ऑफ रिंग बॉम सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट वी हैव टू डिस्कस हियर वी यूज सेवरल टाइप्स ऑफ क्रीम्स विच जनरली डाइजेस्ट एंड जनरली इफेक्ट द रिंग बॉम्स डिजीज एंड दे ऑल्सो प्रिवेंट दैम बट टूडे वी हैव स्टडीड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट द चिकन गुनिया इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज इन मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स चिकन गुनिया डेंगू मलेरिया एंड टाइफॉइड दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन आर जनरली आस्क सो यू ऑल हैव टू अवेयर अबाउट दैट टॉपिक इन मोस्ट ऑफ द एग्जाम स्वाइन फ्लूज आर जनरली नॉट आस्क इट इज नॉट अ इजी टॉपिक इट इज नॉट अ मोस्ट इंपॉर्टेंट बट आई हैव टोल्ड यू बिकॉज स्वाइन फ्लू इज अ वर्ड रिलेटेड टू फ्लू बिकॉज यू विल गोइंग टू स्टडी इन नेक्स्ट वीडियो निमोनिया ओके निमोनिया इज ऑल्सो हा टाइप्स ऑफ इन्फ्लुंजा वायरस बट विल स्टडी दैट हाउ विच टाइप ऑफ वायरस आर जनरली क्रिएटेड स्वाइन फ्लू नेक्स्ट रिंग वॉम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज बिकॉज इन मेनी टाइम्स एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स द रिंग वॉम्स आर जनरली आर्स इन द बॉडी सर सो यू ऑल हैव टू स्टडी एंड यू ऑल हैव टू रीड एंड लर्न विच ऑफ द पॉजिटिव एजेंट्स आर affected the chikungunya and what is the causative agent of ringworm and what is the causative agents of swine flu okay these all are the most important topic and you all have to write and make a notes by using that all video okay thank you students